हेलो वंस अगेन स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 11 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है थ्योरी ऑफ सप्लाई इस चैप्टर को आई हैव डिवाइडेड इन टू पार्ट्स पार्ट ए जो है वो डील करेगा विद द टॉपिक्स अप टू चेंज इन सप्लाई एंड पार्ट बी में अपन कर रहे हैं कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट वील कवर इन दिस चैप्टर अगर डिमांड चैप्टर पड़ा हुआ है तो सप्लाई चैप्टर भी बड़ा ही आसान होगा स्टार्ट करते हैं विद सप्लाई एंड क्वान्टिटी सप्लाई ना द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इज डिमांड में हमको सोचना होता था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर लेकिन सप्लाई में हमको सोचना होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर या प्रोड्यूसर ठीक है सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई अलग अलग प्राइस पे एक सेलर कितनी अलग अलग क्वांटिटीज ऑफर करना चाहता है फॉर सेल ये बताता है ठीक है क्वांटिटी सप्लाइड वहीं एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी एक सप्लायर सेल करना चाहता है वो कहलाता है क्वांटिटी सप्लाइड पूरे चैप्टर में जो टर्म यूज होगा दैट इज नॉट सप्लाई दैट इज क्वान्टिटी सप्लाई स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर अगर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन पड़ते हैं यूजिंग अ टेबल तो वो होता है सप्लाई स्केड्यूल और अगर ग्राफ बना दें तो वो हो जाएगा सप्लाई कर्व जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी एक सेलर को उसमें ज्यादा प्रॉफिट उस पर्टिकुलर कमोडिटी में ज्यादा प्रॉफिट दिखते जाएगा दैट इज वाई उसका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता जाएगा और इसीलिए जब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करती हूँ मैं वाई एक्सेस पे प्राइस रखती हूँ और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड तो मेरा सप्लाई कर्व बनता है अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग विद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इसके आगे के टॉपिक्स इसी से रिलेटेड हैं वो है सप्लाई फंक्शन अगर एक फंक्शनल रिलेशन स्टैब्लिश किया जाए बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई तो वो कहलाता है सप्लाई फंक्शन एक फैक्टर को जब पढ़ते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम रिज्यूम करते हैं कांस्टेंट सबसे पहले फैक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं प्राइस अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी सप्लायर को दैट इज वाई क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है विथ प्राइस सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक गुड की प्राइस में अगर चेंज आता है तो दूसरे गुड की सप्लाई में फर्क पड़ जाता है वो कहलाते हैं रिलेटेड गुड्स यहाँ पे अपन मेनली देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ सब्सटीट्यूट्स सब्सटीट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं से फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी दोनों चीज का कोई सप्लायर है टी भी सप्लाई करता है एंड कॉफी भी सप्लाई करता है टी अपने लिए है गुड वाई एंड कॉफी अपने लिए है गुड एक्स अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऐसे केस में टी में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है दैट इज वाई कॉफी का क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगा और अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो ऐसे केस में कॉफी में ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है इसलिए क्वांटिटी का क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफी इज गोइंग टू इंक्रीज इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है देर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द टू तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में क्या लग रहा है कि कौन सा बिजनेस ग्रो करने वाला है और कौन से बिजनेस का ग्रोथ कम होने वाला है बुलिश एक्सपेक्टेशन है मतलब इन फ्यूचर यू फील कि बिजनेस के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं तो ऐसे केस में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे उस बिजनेस में और वहीं अगर बियरिश एक्सपेक्टेशन हैं तो ऐसे केस में क्वान्टिटी सप्लाई कम हो जाएगी कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई दैट इज टेक्नोलॉजी अगर अच्छी या एडवांस टेक्नोलॉजी इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर बैकवर्ड या ऑब्सली टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन विद टेक्नोलॉजी नेक्स्ट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है एक तो टैक्स की और दूसरी होती है सब्सिडी की अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो ऐसे केस में क्वांटिटी सप्लाई जो है कम हो जाएगा और अगर टैक्सेस कम कर देती है तो ऐसे केस में क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगा यानी कि टैक्स के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है ऑफ क्वांटिटी सप्लाई अगर सब्सिडीज मतलब कुछ एडिशनल हेल्प फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट बढ़ जाती है तो ऐसे केस में सप्लायर अपना सप्लाई बढ़ा देगा और वहीं अगर सब्सिडी या हेल्प कम हो जाएगी तो सप्लायर अपना सप्लाई कम कर देगा मतलब देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन विद 
subsidy. The next factor affecting supply is goal of the firm. अगर किसी firm का goal है sale maximize करनी है अगर sales maximization is the goal, तो भले ही profit हो रहा हो या ना हो रहा हो they are going to increase their supply. That is why sales maximization goal है तो quantity supplied बढ़ जाता है और अगर profit maximization goal होता है तो comparatively quantity supplied कम हो जाता है अगर price of factors की बात करें फैक्टर्स मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं यानी कि अगर फैक्टर्स की प्राइस बढ़ी तो ऐसे केस में हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा लेकिन अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स कम हो जाती है तो ऐसे केस में क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा फैक्टर्स की प्राइसिस के साथ नेगेटिव रिलेशन है सप्लाई का नंबर ऑफ फर्म ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम तो सप्लाई भी कम नंबर ऑफ फर्म्स के साथ भी है पॉजिटिव रिलेशन सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट सप्लाई स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट बाकी सारे फैक्टर्स को अगर कॉन्स्टेंट रख दिया जाए तो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई अगेन रिमाइंडिंग द टर्म ईयर इज अगेन क्वान्टिटी सप्लाइड प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशन होगा देर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टू बाकी सब चीज़ें आर कॉन्स्टेंट तो अगर पूछा जाए लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पन्स क्या हैं तो यू नीड टू अज्यूम दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट प्राइस ठीक है मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो भाई सप्लाई तब बढ़ता है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं लेकिन देर आर थ्री एक्सेप्शंस दैट वी हैव बीन गिवन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई मतलब ऐसी सिचुएशंस जहां पे प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो भी सप्लाई नहीं बढ़ता पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंगशन ये अपने डिमांड में भी देखे थे वो सारी चीज़ें जो एक्ट करती हैं एज स्टेटस सिंबल जो आपको सोसाइटी से अलग बताती हैं क्योंकि ये चीज़ें रेयर होती हैं तो इनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए इनका क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ाया जा सकता है ओके दूसरे तरह के गुड्स हैं जो एक्सेप्शन है वो है पेरिशेबल गुड्स ऐसे सारे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो ऐसे केस में अगर प्राइस इनकी कम भी हो जाए तो भी हम इनका सप्लाई एट टाइम्स बढ़ा देते हैं क्योंकि हमको ये डर होता है कि अगर इनका सप्लाई अभी नहीं किया गया तो ये खराब हो जाएंगे कमिंग ऑन टू द थर्ड एक्सेप्शन दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स एग्रीकल्चरल गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जिनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है ऑन नेचुरल फैक्टर्स और अगर उनका प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स तो इनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए इनका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू प्रोड्यूस ठीक है सो दीज आर द थ्री एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई जहाँ पे प्राइस बढ़ भी जाए तो प्रोबेबली हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जैसा कि मैंने डिमांड में भी क्लियर किया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मतलब जब सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तो इसकी दो कैटेगरीज क्रिएट होंगी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड जब बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस तो वो कहलाता है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड लेकिन जब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाता है बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस तो ऐसे केस में दैट इज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड मैंने डिमांड में भी बताया था आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन प्राइस का जैसा मूवमेंट होता है सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होता है इन केस ऑफ कर्व ऑल्सो मतलब क्योंकि प्राइस यहाँ पे इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड में बढ़ती है तो ऐसे केस में इट विल रिजल्ट इनटू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व वेयर एज डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्योंकि प्राइस कम हो जाती है दैट इज वाई इट विल रिजल्ट इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग दी सप्लाई कर्व ठीक है सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन क्वान्टिटी सप्लाइड एंड डिक्रीज इन क्वान्टिटी सप्लाइड अगला टॉपिक दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज चेंज इन सप्लाई जब सप्लाई कम ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस तो वो कहलाता है चेंज इन सप्लाई दो तरह का होता है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई 
अब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे रीजन की वजह से जब सप्लाई बढ़ता है तो वो होता है इंक्रीज इन सप्लाई और प्राइस को छोड़ के बाकी सारे रीजन की वजह से जब सप्लाई कम होता है तो वो कहलाता है डिक्रीज इन सप्लाई क्या क्या रीजन हैं सबसे पहले सब्सटीट्यूट्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं अगर सब्सटीट्यूट्स की प्राइसेस गिर गई तो अपने गुट का सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो अपने गुट का सप्लाई कम हो जाएगा अगर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बुलिश हैं तो सप्लाई बढ़ेगा और बेयरिश हैं तो सप्लाई कम हो जाएगा अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स कम हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी इसलिए सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाती हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और इसीलिए सप्लाई भी कम हो जाएगा अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगा और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सप्लाई कम हो जाएगा ज्यादा फॉर्म्स हैं तो ज्यादा सप्लाई कम फॉर्म्स हैं तो कम सप्लाई अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं तो ऐसे केस में सप्लाई बढ़ जाएगा और अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो ऐसे केस में सप्लाई कम हो जाएगा सब्सिडीज ज्यादा बेनिफिट ज्यादा सप्लाई ज्यादा सब्सिडीज कम सप्लाई कम क्योंकि बेनिफिट्स कम अगर गोल है फॉर्म का सेल्स बढ़ाना है तो उनका सप्लाई ज्यादा रहेगा और अगर गोल है फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऐसे केस में उनका सप्लाई कम हो जाएगा अगर इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो इट रिजल्ट इन टू राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व जैसा कि यू कैन सी इन द डाइग्राम और वहीं अगर डिक्रीज इन सप्लाई है तो इट विल रिजल्ट इन टू लेफ्ट वर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व ठीक है दिस इज इट विद दिस चैप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और डाउट्स यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जी मेल आई डी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो